நாம் இன்று சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் சர்க்கரை நோய் என்பது இரத்தத்தில் சர் சர்க்கரை நோயினுடைய சர்க்கரையினுடைய அளவு எப்பொழுதுமே அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நிலையை தான் சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவு எப்பொழுதுமே அதிகமாக இருக்கிறது நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறத சர்க்கரை நோய் வைக்கிறோம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூன்னு இருக்குது இதில் ஹெரிடிட்டியாக வர்றது வந்து மோடின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் ஆஃப் டயபட்டிஸ் இன் யங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டைப் ஒன்றுங்கிறது சிறு வயதினருக்கு வர்றது டைப் டூங்கிறது உடம்பு அதிகமாக குண்டாக இருக்கிறவங்க ச எப்பொழுதுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வர்றது தான் டைப் டூன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டுமே ஒன்று ஹெல்டிட்டியாக வர்றது இருக்குது அதாவது ஹெல்டிட்டி ஒரு முக்கியமான காரணம் அதோட இந்த டைப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது கண் கண்ணா பண்ண ஒரு அளவு இல்லாமல் சாப்பிட்றது முக்கியமானது அதனால தான் இந்த டைப் டூ வர வந்து வர்றதுக்கு காரணம் நான் இங்கு பதினைந்து வருடங்களாக சர்க்கரை நோய் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்று நாம் சர்க்கரை நோயில் சர்க்கரை நோய் மருத்துவத்தில் அல்லது மருத்துவம் செய்து கொள்வோர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது மருந்து எடுத்துக்கிறோம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுக்குறோம் மருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி சாப்பிடும்போது மருந்தினுடைய அளவும் சர்க்கரையினுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சர்க்கரை வந்து ரொம்ப மருந்து சாப்பிட்றதுனால சர்க்கரை வந்து இரத்தத்தில் குறைஞ்சி போச்சுன்னா அதாவது எழுபது மில்லி கிராமுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பசி மயக்கம் படப்படப்பு அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வரும் அது மாதிரி அறிகுறிகள் வரும் அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வரும்பொழுது சர்க்கரை ரொம்ப உடம்பில் கொ ரத்தத்தில் குறைஞ்சி போச்சுன்னு அர்த்தம் உடனே என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு மூணு சர்க்கரை கட்டைகளையோ அல்லது ஒரு நூறு மில்லி அளவு ஃப்ரூட் ஜூஸையோ அல்லது கடலை மிட்டாய் அல்லது ஏதோ ஒரு மிட்டாய் சாக்லேட் அது மாதிரி உள்ளதை பையில் வச்சுருக்கணும் அவங்க வச்சு அதை அடுத்து சாப்பிட்றணும் அதை மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் சரியாகலைன்னா திருப்பி என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜூஸையோ அல்லது மற் ஒரு ஸ்வீட்டையோ சாப்பிடணும் இதை வந்து ஹைப்போக்ளைசிமியா சர்க்கரையின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மிகவும் குறைந்து போகிறது அதாவது சர்க்கரை தாழ்வு நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி சர்க்கரை அதிகமாகிறது ஹைப்பர் கிளசீமியா சர் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகமாகிறது ஹைப்பர் கிளசீமியான்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நிலைமையும் வரும் இன்று நாம் சர்க்கரை நோய் ட்ரீட்மெண்டில் மக்க அது நோயாளிகள் எந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு பொறுப்பை காட்டுறாங்க அதில் அல்லது அல்லது ஒரு வெறுப்பை காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது சர்க்கரை நோய் நோய் நோயாளிகள் மாத்திரையை சரியாக வாங்கிறது இல்லை என்ன காரணம்னா மாத்திரையோட விலை அதிகம் அப்படின்ட்டு நிறுத்திட்டு போய் போயிடுறாங்க ரெண்டாவது வாங்க முடியாத ஒரு ஏழை அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரையை ஒழுங்காக வாங்க முடியல கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அவங்க அதை சரியாக வாங்கி உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அதுக்கு என்னென்ன மெத்தன போக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது அது இதையும் மீறி பணம் உள்ளவர்கள்ட்ட இது ஏழைகளுடைய நிலைமை இதே பணம் உள்ளவங்கள்ட்ட என்ன நிலைமைன்னா சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இருதய நோய் சிறுநீர நோய் மற்ற இரத்த குழாய் நரம்புகள் நோய் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பல மாத்திரைகளை சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி பல சாப்பிட்ற பல மாத்திரைகளை ஒரே நாளையில் சா பல வேலைகளை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவங்களுக்கு மாத்திரை மேலே ஒரு அவசம் அதாவது வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்துடும் 
இதனால் வந்து அவங்களுக்கு மாத்திரையில் ஒரு பிழைப்பு இருக்காது அதாவது அடுக்குன்னு சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றதுல ஒரு விருப்பம் ஒரு பொறுப்பு அந்த மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இதை வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா சர்க்கரை நோயினுடைய அளவு அதிகமாகவே போய் அவங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப வந்து சீக்கிரமே வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை தடுக்கிறதுக்கு சரியாக அவங்க பிளான் பண்ணிக்கணும் பெண்களுக்கு வரும் சர்க்கரை நோயை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது பெண்களுக்கு சாதாரணமாக கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் சர்க்கரை நோயை ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஏற்கனவே சுகர் உள்ள பெண்கள் கர்ப்பம் ஆவது அது மாதிரி ஒரு வகை இருக்குது இதில் வந்து அந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது சுகர் இல்லாத பெண்கள் கர்ப்பம் ஆனதுக்கப்புறம் சுகர் வந்து அதனால் பல விளைவுகள் பல கெடுதல்கள் அவர்களுக்கு வருவது அதாவது என்ன ஆகும்னா கர்ப்ப காலத்தில் அந்த சர்க்கரை வந்து அதனால் குழந்தை பாதிக்கப்படும் குறைப்பிரசவமாக இருக்கலாம் அல்லது குறைபாடுகளுடைய குழந்தை பிறக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த மாதிரி ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் உள்ள உள்ள மகளிருக்கு பிபி அதிகமாகும் அல்லது கர்ப்ப காலத்தில் டெலிவரி காலத்தில் ஃபிட்ஸு வரும் அல்லது சில பேர் கோமாக்கு கூட போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும் இதனால் அதே சமயத்தில் ஏற்கனவே சுகர் உள்ள மகளிர் கர்ப்பமாக ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ப்ரீ பிளான் பண்ணணும் அந்த ப்ரீ பிளான்ங்கிறது சர்க்கரை நோயை ரொம்பவும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கற்பம் அடையிறதுக்கு வழிகளை கடைப்பிடிக்கணும் இன்று நம்ம சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது ச சடன்ட்ரி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறது எந்த வேலையும் செய்யாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்கிறது சாப்பிட்றது தூங்குறது எந்த விதமான நடை இல்லாமல் தூங்குறது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சக்கர நோய் வந்து இது வந்து சீக்கிரமே வந்துடும் அப்படியே வந்துட்டாலும் அதனுடைய தாக்கம் அதிகமாகும் அதனால் ஒரு சக்கர நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனுங்கிறது அதாவது டெய்லி ஏந்திரிக்கிறது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது நடை நடைப்பயிற்சி பண்ணுறது சாப்பாட்டை ரொம்ப குறைச்சி சாப்பிட்றது இதுதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறதுனா சர்க்கரை நோய் வர்றதை தடுக்கலாம் தற்கொலை நோய் வந்தவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணால் சர்க்கரை நோயிலிருந்து ஓரளவு அதனுடைய காம்ப்ளிகேஷனை தடுக்கலாம் அதுதான் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறது மருந்து இதே மாதிரி இதுக்கு நல்லா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் என்னென்னு சொல்ல போனால் மருந்துகளுடைய அளவும் குறையும் மருந்துகளில் தேவையும் கொஞ்சம் குறையும் இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது அவங்க சர்க்கரை நோயாளிகள் டயட்டில் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதாவது நார்ச்சத்து உள்ளது குறை ஃபேட்டு கம்மியாக உள்ளது ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ளது அது மாதிரி சாப்பிட்லாம் கார்போஹைட்ரேட் அது அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி டய டயட்டில் வந்து அவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தாங்கன்னா சர்க்கரை நோயினுடைய அளவு ரத்தத்தில் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கலாம் சர்க்கரை நோய் அதனால் வர்ற பாதிப்பை ஓரளவு நல்லபடியாக கட்டுப்படுத்த முடியும்